भगवान कृष्ण ने भन्न संपूर्ण तिथि में एकादशी हूँ एकादशी को तिथि सब भाग पवित्र दिन मान एकादशी व्रत संपूर्ण व्रत को राजा हो तेस कारण पुराण में जही तही एकादशी को महत्व संबंधी अनेकों कथा पाइन इस व्रत को पालन द्वारा मानस का संपूर्ण पापर नष्ट भर जाजिल मानव जीवन को परम लक्ष्य वैकुंठ धाम प्राप्त करद क्योंकि भगवान कृष्ण लत्याधिक प्यारो लगने भाग कारण यह व्रत करने व्रतालुर का संपूर्ण मनोरथर भगवान ने पूर्ति कर शास्त्र में संस्तुत के व्रत अनुष्ठान द्वारा भौतिक लाभ प्राप्त होने के आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कराद तर एकादशी को चमत्कारी व्रत को प्रभाव ने भौतिक तथा आध्यात्मिक दुबई लाभ प्राप्त कर सकता जो व्यक्ति यह संसार में सुखी अन धनधान्य बन चाह र आगामी जन्म में वैकुंठ धाम प्राप्त करी भगवान को सानिध्य प्राप्त करना चाहिए उसके निष्ठापूर्वक एकादशी को व्रत पालना कर इस बाहेक एकादशी को व्रत करना नसकिने राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जस्ता यज्ञ को फल पाइज गया काशी यमुना गंगा नर्मदा गोदावरी जस्ता पवित्र नदी में स्नान फल सजी प्राप्त हो यो कुरा था पाए का कारण पैले पैले का राजा महाराजा कड़ाई का साथ एकादशी को व्रत पालना करदे अजाद थे अब ये एकादशी भक्त राजा मध्य का एकजना राजा रूपमांगत को अद्भुत कथा यहाँ सुन लगी तर जो भाग अगड़ी यदि यहाँ हम चैनल भक्ति भजन लब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर नभूल क्योंकि हमीर ये ये भिडियो यहाँ का मज लियाने क्रम में भिडियो मिस होना सकता प्लिज सब्सक्राइब कर यह कथा नारद पुराण को पूर्वी तथा उत्तरी भाग मध्य उत्तरी भाग अंतर्गत महर्षि वशिष्ठ तथा इच्छा को वंशी राजा मंधाता बीच को संवाद लादशी भगवान श्रीहरि को विशेष पूजा अर्चना द्वारा मनाइने गिस कारण भक्त का संपूर्ण पापकर्म नष्ट भर जा कई यमराज को दर्शन कर धेरे पैले को कुरो हो एक महान एकादशी भक्त राजा थे जिसको नाम थी राजा रूपमांगत उन्नी कति समय एकादशी भक्त राजा थे उनके आपको राज्य में एकादशी का दिन बाँदर लगाय का पशु अन्न खाना दीदेन थे भानसर दिने तो कुरे भेन उनके एकादशी को अगिलो दिनम अर्थात दशमी को दिनम संपूर्ण नगरभरी हात्ती में चढ़े झाली पिटाएर कड़ाई का साथ भोलि को एकादशी व्रत पालन करना संपूर्ण नागरिक सचेत कराद थे र उनको राज्य में संपूर्ण प्रजा दिन उपवास करी हरिभजन करें बिताऊद थे राजा को यो तो धार्मिकता का कारण उनका संपूर्ण प्रजागण एकादशी को प्रभाव ने पाप मुक्त भर वैकुंठ जान था उनको महान कार्य को अनुसरण विश्वभरी का राजा था संपूर्ण विश्वभरी ने एकादशी को व्रत करी वैकुंठ जाने को ताती नहीं लगन थाल यो देखे पापी आत्मा दंड दिने यमलोक का अध्यक्ष यमराज जी अत्यंत चिंतित हो क्योंकि राजा रुकमांगत को एकादशी भक्ति का कारण संपूर्ण विश्व ने पाप मुक्त होते जान था और नरती जाने को भाग वैकुंठ लोक जाने को संख्या बढ़ी रखे थी यमराज जी ने विचार करे यदि राजा रुकमांगत को धर्मनिष्ठ को प्रभाव फैलिद जाने हो सब पवित्र होने रुक्त होने अने पाप आत्मा दंडित करने यो यमलोक को कें प्रयोजन होनी मैं पूरा बेरोजगार होने अवश्य कई उपाय लगन पर्यो यो तो विचार करी यमराज ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी का ब्रह्माजी आपको संपूर्ण दुख सुनाए जब ब्रह्मा ने यमराज को दुखे सो सुन्न भो वहां को मन में यमराज जी प्रति करुणा भाव पलायो रमराज कई उपाय लगने वचन भी दूंभ ब्रह्मा ने मन ही मन विचार कर राजा रुकमांगत को एकादशी भक्ति का कारण यह सब भैर उनको एकादशी निष्ठ अक्ति भंग नगरे यो समस्या समाधान होने वाला छेन उनके तत्काल आपको शरीर एक परम सुंदरी मोहिनी नाम करे अप्सरा प्रकट कर पची गए इन मोहिनी को नाम बा मोहिनी एकादशी रहने गयो ये अप्सरा असाध सुंदरी थी राम्री थी जब प्रजापति ब्रह्मा ने इनको सृष्टि शिव इंद्र लगायत का देवता उनको सौंदर्य द्वारा मोहित भैया थे मुक्त भैया थे रही कई महान देवता पटक पटक वीरपात करे स्वयं ब्रह्मा ने आपको आँखा चिम्लन पड़े थे इनको सृष्टि करने क्रम में मोहिनी ने अपना पिता ब्रह्मा सोधि पिताश्री हजूर ने मैं कुन उद्देश्य सृष्टि कृपया भन्न ब्रह्मा ने भन्न 
सुंदरी तिमी धरती में जाऊ रुकमांगत नाम कर एक एकादशी भक्त राजा सं उनको एकादशी व्रत भंग कराओ यही नहीं मेरो आदेश था अपना पिता प्रजापति ब्रह्मा को आदेश पाना साथ मोहिनी तेज समय पृथ्वी लोक में आई उन्हीं मनोरम मंदिर पर्वत में आए मीठो भाका में गीत गाने थाले एक दिन राजा रुकमांग तेही पर्वत को जंगल में शिकार खेल भाई आया थे शिकार खेले आपको राज्य फर्किन लगे क्रम में उनके मधुर आवाज में कुने स्त्री ने गाँद सुने ते आवाज द्वारा सम्मोहित भर राजा आवाज आई को दिशा तीर गए रेरे बेर खोजे उनके मोहिनी भेटाए सुंदर अकांत जंगल में त्रिलोक सुंदरी मोहिनी देखे राजा को मन उन्नी प्रति आकृष्ट भो राजा देखने बितीक मोहिनी ने आपको गान बंद करे रजाएर मुंडो निराई राजा ने मोहिनी सोधे हे सुंदरी तिम्रो रूप रंग हे तो तिमी ये श्लोकी होन जस्तु देखि आप परिचय दे रही सुंदर आवाज में गीत गाउन को कारण के हो तो मैं बताओ राजा को प्रश्न को उत्तर दीद मोहिनी ने भनी म मोहिनी नाम करे एक अप्सरा मैं जब हजूर को भक्ति अराक्रम का बारे में सुने हजूला पति रूप में पाने उद्देश्य यहां आए शिवजी को गीत गाए बस ये मोहिनी चुप लगी राजा ने मोहिनी को मनसाए बुझे रुरंत उन्नीसंग विवाह कर प्रस्ताव राखे उनके राजा को विवाह प्रस्ताव तो स्वीकार कर तर परी आये खंड में राजा संग कई कुछ मग्ने शर्त राख प्रेमोन्माद राजा रुकमांगत ने मोहिनी ने मगे कुरा दिने वचन दिए रो महल में लिया राजा ने मोहिनी लो राजधानी फर्किद बाटो में एवं अद्भुत घटना घटे थी घटना के थी उनको घोड़ा को खुट्टा में एवं छेपारो आक थी रोड़ा को खुट्टा को कुलचाई द्वारा तो छेपारो थिलीबिली थी रन लगे थी मरन लगे तो छेपारो ने राजा मानव स्त्री को आवाज में भो हे राजन म पतित प्राणी में दया कर हजूर ने विजया एकादशी को फल मैं अर्पण कर जिसको प्रभाव द्वारा मैं मोक्ष प्राप्त कर सकद मोहिनी यो घटना तीन मन परे थे उनके राजा यहायात कुछ समय खेल नफाल आग्रह कर तर कृष्ण भक्त राजा ने मोहिनी को कुरा में तीत चाशो दिएन रर्लिए छेपारो सोधे कि कसरी उनके छेपारो योनी पाने पर्यटन छेपारो ने पूर्वजन्म को घटना सुना था उनके बताइन कि उन्नी पूर्वजन्म में एक राजा की पत्नी थी तर असाध घमंडी भाई कारण उनके पति अधीन में राखे थी उनके कहीं पति को आदेश मंदेन थी जे भी बार बार उनके पति को संभोग प्रस्ताव अस्वीकार करी कारण उन्नी छेपारो भर जन्म पड़े थी दयालु राजा ने ये सब वृत्त सुनी सके आप हाथ में कई थोपा जल लिये आपू द्वारा पालन करजया एकादशी को संपूर्ण फल ते छेपारो प्रदान करे राजा ने जल छर्क साथ छेपारो शरीर में रहकर ती स्त्री ने सुंदर शरीर धारण करे रेस समय वैकुंठा एवं सुंदर विमान आयो रही में सवार भर ती स्त्री वैकुंठ लोक गई ते पी राजा मोहिनी लो राजधानी फर्क राजा की जेठी रानी भी थी जिसको नाम थी संध्यावली उन्नी अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी उनका एक पितृभक्त छोरा थे जिसको नाम थी धर्मांगत संध्यावली तथा छोरा धर्मांगत दुबईले राजा रुकमांगत अनी मोहिनी को सेवा करना था राजा ने भी संपूर्ण राज्य भरी उर्दी जारी करे कि मोहिनी ने जे जस्तों आदेश दिशं को पालना करद रो नहीं राज आदेश हो सबले उनको आदेश पालना करना था उनका छोरा धर्मांगत ने महारानी मोहिनी को जस्तों सुक आदेश पालना करने वाचा करे कथा यही टुंग अगाड़ी झन रोचक घटना आद कृपया मन लगाए सुन्न इसी दिन बीत गयो मोहिनी ने राजपरिवार में कई अप्ठारा शर्त राख्ते जान थे जो धार्मिक सिद्धांत विपरीत हो मोहिनी को प्रेम में लिप्त भैया कारण राजा ने उनका संपूर्ण आदेश पालना करना था उनका छोरा धर्मांगत अठी रानी संध्यावली चुपचाप मोहिनी का संपूर्ण आदेश पालना करते गए तर एक दिन 
यो दिन आयो कि मोहिनी ने राजा एकादशी को व्रत नगर्न आदेश दिए राजा जसले बाल्यकाल देखि नई एकादशी को व्रत करदे रशी व्रत प्रति उनको विशेष लगाव अ झुकाव थी यह सुनेर उन्नी छांगा खसे जस्ते भे उनके मोहिनीसंग तस्त शर्त नराख् आग्रह करे समझाई बुझाई करे रने राजा को नीति विरुद्ध हो क्योंकि उनको राज्य में संपूर्ण प्रजा एकादशी व्रत बस्ना अभ्यस्त भैस थे एकादशी को पालन को केवल अन्न मत नखाने होना दिन संभोग जस्तो पाप कर्म देखि टाड़े बस्त पर्द एकादशी को दिन शरीर में तेल घस् खराब कर्म कर झूठ बोलन जस्ता कार्य वर्जित तर मोहिनी ने यी कुछ बुझ् चाहन रट कायमे राखिन् जिसका कारण परिवार में ठूल भाड़ भैलो मच्चिन थालों उनके राजा ने विवाह का समय में दिए वचन पूरा कर सकते गुनासो कर उनले ते समय महान महान ऋषि मुनि जस्ते गौतम ऋषिसंग एकादशी व्रत केवल त्यागी बैरागी सन्यासी अनि विधवाहर का मत अनिवार्य रहे तर अरुण का लगी अनिवार्य नरिक भाई तर्क करना था सब जाना उन्हींसंग तर्क कर न सक हार खाई सकते थे जेठी रानी संध्या बोली उन समझा समझाए तरप उनके समझिन सकिन रो अड़ान कायमे राखिन् अंतिम में मोहिनी ने संध्या बलि या तो राजा ने आपको व्रत छोड़ने पर्द या तो संध्या बलि ने धारी तलवार ने आपना छोरा धर्मांगत को टाउ को काट् पर्द तब मत उनको चित्त बुझने शर्त राखि यो तो भयानक शर्त सुन्ने बितिक राजा रूपमांगत भक्का नफुटाएर रुन था मोहिनी कई कर नलागे उनके अंत में आपू ने मोहिनी को खुशी का लगी संपूर्ण कार्य सकने तर यो महापाप कर न सर्ष दिए राजा को यो तो निष्कर्ष सुने पी मोहिनी राजा नपुसक स्वास्नी रिजा न सकने भन्ने जस्ता गाली गलौज कर महल बा बाइरन थाल राजा रूपमांगत पनी मोहिनी हाथ जोड़े उन छोड़े कत नजान अनुनय विनय कर तर मोहिनी भने कही वास्ता नगरी सरासर महल बाहर निस्कन थाले आपना पति धर्म संकट में पड़े देखे जेठी रानी संध्यावली मोहिनी को शरण में पड़े र राजा नछोड़ना आग्रह करी उनके आपना छोरा धर्मांगत को टाउ को काटे मोहिनी दिने बाचा भी करी तो सुनेर मोहिनी रोकिन रानी तुरंत आपको बाचा पूरा करना अराइन् तेसे समय धर्मांगत पनी टुपलुक्क त्यहाँ आईपुगे र उनले संपूर्ण वृत्तांत सुने पितृभक्त धर्मांगत ने तुरंत आपनी आमा को प्रस्ताव स्वीकार करे र काटिन तैयार भे संध्यावली ने आँखाभरी आंसू लीएर आपको कलेजा को टुकड़ा छोरा धर्मांगत को गला काटन लगी राजा यो दृश्य देखना न सक मूर्छित पड़े संपूर्ण प्रजा हाहाकार करना तेई समय धरती कांपन थाली हुई बतास चल थालों हे हे साक्षात भगवान विष्णु पनी घटनास्थल में आईपुग्न भो गुड़ में सवार होनी तेजपूर्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर विष्णु को तेज सहन न सकी तही बेहोश भईं मोहिनी प्रभु ने संध्यावली को हाथ बट तलवार लिन्भ र राजा रुकमांगत अनि उनकी पत्नी तथा पितृभक्त छोरा धर्मांगत तुरंत आपको अविनाशी धाम वैकुंठ लानुभ रिस्तार बिस्तार रूपमांगत जस्ता एकादशी भक्त राजा को अनुपस्थिति में मानसर पापी हो पाप अनाचार बढ़ थालों ररक जाने को संख्या विष्णु भक्त राजा सती रानी र पितृभक्त छोरा को यो अद्भुत कथा यहाँ कस्तो लगे कृपया कमेंट कर शेयर करो कथा सत्य युग को कथा हो तर वर्तमान समय में यो कथा जस्ते एकादशी व्रत को प्रभाव को अनुभव करनेकों घटना यहाँसंग एकादशी व्रत को ये ये घटना हो कृपया हमीर लेखी पठान होगा हमी यहाँ को कथा अवश्य इस चैनल बा प्रस्तुत करने ये घटना यहाँ सुनाद मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये आज को कथा जस्ते एकादशी को रहस्यमय अद्भुत घटना घटे तो घटना भी मैं एक दिन यहाँ अवश्य नहीं सुनाने 
इसका लगी प्रतीक्षा कर रहा है तर आज को लगी विशेष कथा प्रसंग मिदा मांग चाहूँ यहाँ कमेंट कर नभूल्हला यदि यहाँ अम हम इस चैनल सब्सक्राइब करूँ प्लिज तल को रातो बटन में क्लिक कर हम चैनल भक्ति भजन लब्सक्राइब कर दिन हो बेल आइकन भी दबाई दिन होगा ताकि हमीर ये दुख करें भिडियो बना तरह इन्फर्मेशन का लगी तपहर लगी सहयोग पुगोस्ने यदि यहाँ हम भिडिओस सहयोग प्राप्त करून हम अथक प्रयास को कुछ औचित्य हो इस कारण प्लिज सब्सक्राइब करना अलग कंजुसिया नगर दिन हरे कृष्ण श्री राधे